Acomoda Juanmi con Ángel, levantó ahora Brujita, acomoda Gilbert con Klosterman contra el bloqueo Salva Cala, Juanmi acomoda la 4 con Ángel que linkea, salvó bien Robert Tar, Gilbert le acomoda Klosterman que enterró un rayo en la 5, punto para Naranjito, 36, segundo chavo duele en el parcial, Chando brincado, recibe Cala, Acomoda Juanmi con Arcángel, levantó Robert Tar, salva Mar Rivera, Klosterman remata, levantó Pepino, ahora remata Ángel Ruiz en la 4, el balón va fuera de juego. Termina este quinto parcial con victoria para los changos de Naranjito, 15 a 8. Vamos a una pausa, regresamos en tres. Luego el equipo de Naranjito lo hizo en cinco parciales de manera dramática, cuando parecía que todo estaba atrás, los changos han salido una vez más, como el ave Fénix resucitando ante sus cenizas. Señor Klosterman fue el jugador más valioso del encuentro, cargó con la ofensiva. Congratulations for you for this great game. Was this what you expected out of the game, bro? Uh, it was pretty crazy. We knew uh, the last match was, uh, you know, both teams didn't play very well, and we knew their crowd was pretty hostile. So uh, we expected a big game. We expected a crazy crowd, and it was a pretty crazy game. And now you are two games ahead. What do you expect for the other games? Uh, you know, we were at two games to zero versus uh, Coruscant also. So uh, and they won the next two. So we just have to uh, learn from that. And, and you know, the next game is the most important match, game three. So uh, we're looking. Why is it more important? You know, it's all the momentum. 3-0 is a hard, uh, hard comeback. You know, three down, three zeros is pretty tough to come back. But um, you know, if you get that 3-0 advantage, it takes the crowd out of it too. So for them. I think the game of the third is the most important. I have to ask you something about the game of the series against Corozal. It's impossible to let it pass. When you came here with Naranjito, you know how important it was for the Naranjito people to beat Corozal. Yeah, uh, that's all everyone was always talking about is we can lose anybody but Corozal. And, and that's what uh, that's what drives us, you know, the fans. That's that's by far the uh, craziest games I've ever seen, and the fans were awesome, and it was the most fun I've ever played playing volleyball. You were playing on a place like in Naranjito? No, I never played like this. This is unbelievable. Well, unbelievable. Thank you very much. Eric Klosterman, for the most valuable of the match, never played in any city like Naranjito. Puerto Rico, en ningún sitio como Puerto Rico. Vamos a la mesa con los compañeros, Filito Barrero y Papo García. Adelante, compañeros. No hay duda que Klosterman, lo que tiró hoy fue, fue un... Entendemos que de los mejores juegos que, que ha tenido Klosterman a nivel en este torneo, un juego de 36 puntos, eh, en un equipo que tiene muchas alternativas ofensivas que no se destaca necesariamente porque un jugador sobresalga tanto en la puntuación. Klosterman hizo un trabajo excepcional en el día de hoy. ¿Qué de Naranjito? A pesar de que tiene una, una ofensiva bastante balanceada, Klosterman eh, carga el equipo aún así. ¿no? Y este equipo de Naranjito antes que ganaba con 18 o 20 puntos con, de Feño, ahora si Feño hace 10 o menos, como quiera se mantienen ganando, o sea, mantienen ese espíritu competitivo eh, y ganador. Eh, al igual que Klosterman 36 puntos, Cala también hizo por su lado 36, pero el equipo de San Sebastián no pudo jugar el nivel que mantuvo durante el juego en este quinto parcial. Ya ahora vemos en las estadísticas, en, 